Hello my dear friends and future aspirants, future officers, under ke IAC taraf nunche, Hindu editorial analysis kam vocabulary enrichment course lo bhaganga ni under ke swagatam swagatam nain me Kiran sir. So today we are going to discuss 21st July, okay, 21st July samman chita 20 Hindu paper lo chita 20 content ni manam exam oriented lo. So, whether you are preparing for bank, whether you are preparing for SSC, whether you are preparing for UPSC, so whatever exam you are preparing for, so the content which we are going to teach will have a lot of benefit to you. So, make use of this. Din tapakonda kachitanga vinyoginch konde. So, video in chevardaka churandi. Tarvata revision vocabulary, reading comprehension summation at one day. Exercises of chitapudu, video in pause chesi, meugu, santanga chesi. Comment section lo me yoka comments ni tele chiendi. Video ni vilanta ikumandiki share chese praitan chiendi. Video inka reach baga velali. Me perthuna efforts ane me under cosme kabati. So me yanta mandiki yanta ikumandiki chirveta video. So makanta atmos santrupti. Me kuda anta benefit kalukundi. Okay. So let's start our session ama. Eros manum nechko be vishal oxa toki ka parsilidam. Number one root of the root word of the day. Tarabata revision. Tharavata editorial analysis, Tharavata reading comprehension and vocabulary. Okay. So, root word of the day to manam, mana session ni start chese da. Ready na? Okay. So, root, then gurinchi maatla adutna chudda. So, eros root, chudda nama, P-L-A-C, plaque ane oka root manu ki kanipishtu nana maata. Kada? So, ee plaque ane root manu ki ee word sevete onna yo, complacent. Okay. Tharavata implacable, okay, placid, Tharavata placebo, okay, placate. This one it lo manaki plaque ane oka root reflect out nne. Kada? So, ante dhan ardhima ante, there is something in common. So, what is that common thing and what are the different parts of speech of these words? Avani manam, ippadu discuss chadda, okay? So, Plaque ane root word ki ardha intent basic ga plaque ante to please amma. Yavar nae na meiru please chedam. Okay. Meiru wal ne vedu kootam. Okay. Wal ne bujja gen chedam. Ane meaning lo plaque ane root word ki ardha anu maata. So plaque ane de eppidu kani pinch na ee meaning reflect ho kundi. So it reflects the meaning of please. Okay. Mari ikkada unna 20 words choose choose ara. Complacent ane word achi indi. Okay. Complacent and the basic ga adjective on mata. Okay. Dani noun form a complacency. Complacency. Idi complacent yoka noun form. In the key complacent and DNT. Complacent and a self satisfied. Okay. Ever a te inka chalu ani anukuntaro valle manam complacent person santa. So, a person is complacent, a person is complacent, and then, 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 a, B, L, E suffix can be seen, kada. So, kachitanga suffix denotes an adjective, kada. Mari implacable and T, implacable ki opposite placable. Okay. Idi kuda adjective ne kada. Mari yente difference. Placable telisthe me ki implacable ardhami potne. Implacable anadi mano ikuga implacable child anta. Okay. What do you mean by implacable child? Implacable child ani ye uddesham lo antam ye sandarbham lo antam ante eppudaithe oka child okay basic child gurinchi maatladutunnam kada oka chinna pillavadu vaanni samudayinche prayatnam enta chestunna vaadu mee maata vinakapothe ante mee vasam mee vasaniki tanu raavatledu okay meeru vasaparuddam ani try chestunna kuda tanu entaki kuda placate avvatledu okay implacable child antam Okay, he is not willing to obey your orders. He is called implacable. Ante unable to be placed. Im ante anti negative prefix kada kada. So unable to be pleased anach. Okay, someone when you are unable to be pleased, unable to please. Okay, 
unable to please or pluck it ante edustunnadu ankonde enta edustunna adiki chocolates ichina biscuits ichina em chesina kuda edu paapakunda untaru chusara atlanti children ni manam em antam implacable children antam okay so vallu meeru samudayinchaleru okay em cheppaina kuda vallani meeru calm down cheyadam chala kashtam so alanti persons ni ante mana maata winner inka so they are said to be implacable placid placid state antam placid ante entante ప్లాసిక్ ప్లీజ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది కదా మరి ప్లాసిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అని మీరు అడగచ్చు ఓకే సో కామ్ క్వైట్ అండ్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఓకే అన్డిస్టర్బ్డ్ చాలా కామ్గా క్వైట్గా అన్డిస్టర్బ్డ్గా ఉండే వాటిని మనం ప్లాసిడ్ అంటాం ఓకే చాలా ప్లాసిడ్ పర్సన్ అని మీరు అంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి ఆ వ్యక్తి చాలా కామ్ కూల్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉన్నాడు అని చెప్పేటప్పుడు మనం ప్లాసిడ్ అనే యాడ్జెక్టివ్ని వాడతాం ఓకే ప్లాసిడిటీ అనేది దాని నౌన్ ఫామ్ అవుతుంది ప్లాసిడిటీ ఈజ్ ద నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్లాసిడ్ సో ప్లాసిడ్ ఈజ్ బేసిక్లీ అన్ యాడ్జెక్టివ్ ఓకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటే కామ్ కదా సో కామ్ సో కామ్ క్వైట్ అండిస్టర్బ్ సరిపోయిందా తర్వాత ప్లసీబో ఇది కొంచెం ఎలా చెప్పాలంటే ప్లసీబో ఎఫెక్ట్ అంటారు ఓకే ఇంతకీ ప్లసీబోలో ప్లసీబో ఎఫెక్ట్లో ప్లసీబో అంటే అర్థం ఏంటి అంటే జనరల్గా ఒక్కోసారి ఏంటంటే కొన్ని రోగాలకి ఒక ప్రొసీజర్ కానీ ఒక మెడిసిన్ కానీ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల తను సాంత్వన చెందడాన్నే మనం ప్లసీబో ఎఫెక్ట్ అంటాం అంటే మందు కంటే ఓకే ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్ కంటే సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఆ మెడిసిన్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ సైకలాజికల్గా మిమ్మల్ని బాగు చేసే ప్రయత్నం చేయడం ఓకే ఒక్కోసారి మందులతో వసం కానివి ఓకే కొన్ని మాటల ద్వారా ఓకే ఒక హోప్ని నింపడం ద్వారా ఓకే కొన్ని యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఇప్పుడు మీకు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ సినిమాలో చూసుంటారు కదా ప్లసీబో ఎఫెక్ట్ కోసం ఏం చేస్తారో రైట్ సో మందులతో వసం కాని వాటిని మనం ప్లసీబో ఎఫెక్ట్ మంచి మాటల ద్వారా మీకు ఇది తగ్గిపోతుంది మీరు త్వరగా రికవర్ అవ్వబోతున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచి వాళ్ళని సైకలాజికల్గా ఓకే సాంత్వన తెప్పించే పద్ధతిని మనం ప్లసీబో అంటాం ఓకే సో ప్లసీబో ఈజ్ బేసికలీ ఏంటమ్మా అనాలి ఇనాక్యూస్ ఆర్ ఇన్నట్ మెడికేషన్ ఓకే అండ్ ఇనాక్యూస్ ఇనాక్యూస్ ఆర్ ఇన్నట్ మెడికేషన్ అంటాం ఓకే అంటే అది నిజంగా మెడిసిన్స్ ఇచ్చినట్టుగా మీరు ఫిజికల్గా మీరు అక్కడ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నట్టు కాదు కేవలం మాటల ద్వారా సైకలాజికల్గా అతన్ని బాగు చేసి ఆబ్వియస్లీ ఆ సైకలాజికల్గా మీరు స్ట్రాంగ్ అయిపోయిగానే బాడీ కూడా సహకరిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా హీల్ బీ ఆల్ రైట్ సో ఎవరైతే బాగా సఫర్ అవుతుంటారో వాళ్ళకి సైకలాజికల్గా ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని వాళ్ళకు ఒక ఎనర్జీని ఇవ్వగలిగే ఎఫెక్ట్ని మనం ప్లసీబో ఎఫెక్ట్ అంటాం ఓకే సో ప్లసీబ్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా సో ప్లాక్ అంటే టు ప్లీజ్ సో టు టు ప్లీజ్ అనే మీనింగ్ వచ్చిందా లేదా మెల్లగా వాళ్ళకి ఓకే ప్లీజ్ చేస్తూ మాట్లాడి ఓకే వాళ్ళలో ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచే ప్రక్రియ అనమాట ప్లసీబ్ ఓకే ప్లకేట్ అన్నాడు ప్లకేట్ అంటే ఏంటి సో ఇంప్లాకబుల్ లాగా ప్లకబుల్ లానే ప్లకేట్ ప్లకేట్ అనేది వర్బ్ అనమాట బేసిక్గా ఓకే అంటే ఎవరైనా ఏదైనా డిమాండ్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని ప్యాసిఫై చేయడం ఓకే టు ప్యాసిఫై దెమ్ కామ్ డౌన్ అంటాం కదా టు ప్యాసిఫై సమ్ వన్ ఓకే ఓకే బై యాక్సీడింగ్ టు దెర్ డిమాండ్స్ యాక్సీడింగ్ అంటే ఏంటమ్మా బై ఎగ్రీయింగ్ ఓకే టు దేర్ డిమాండ్స్ వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఎగ్రీ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎవర ఎవరైనా డిమాండ్స్ చేశారనుకోండి మీరు దానికి ఎగ్రీ అయ్యి వాళ్ళని కాస్త కామ్ డౌన్ చేయడాన్నే మనం ఏమంటాం ప్లకేట్ సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్లకేటింగ్ సమ్ వన్ మీన్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్రీ టు దేర్ డిమాండ్స్ వాళ్ళ డిమాండ్స్ని మీరు ఎగ్రీ అయితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా కూల్ డౌన్ అవుతారు సో దట్ ఈస్ ప్లకేట్ అనమాట అదొక వర్బ్గా మనం వాడతాం అర్థమైంది కదా సో ప్లాక్ అనే వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ ప్రతి వర్డ్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది అదేవిధంగా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అదర్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకే వాటి అదర్ ఫార్మ్స్ని కూడా మనం చూడటం జరిగింది ఓకే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మీరు నోట్స్లో రాసుకోండి ఓకేనమ్మా 
నెక్స్ట్ మనం మనం నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్ళిపోదాం రివిజన్ ఒకేబ్రీ ఓకే సో నిన్న డిస్కస్ చేసినటువంటి ఒకేబ్రీకి సంబంధించినటువంటి రివిజన్ ఓకే సో దీనికి అంత డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఎలాగో నిన్న చదువుకుందే కాబట్టి ఒకసారి వీడియోని పాస్ చేసుకోండి వీడియోని చూడని వాళ్ళు దయచేసి నిన్నటి వీడియోని ఒకసారి పరిశీలించి అక్కడ నేర్చుకొని మీరు మళ్ళీ దీన్ని ట్రై చేయండి సో ఎవరైతే వీడియోని చూసారో వాళ్ళు వీడియోని పాస్ చేసి ట్రై చేయండి మీకు మీ ఓన్గా తర్వాత మీరు మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఆన్సర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ కోహరెంట్ అన్నాడు కోహరెంట్ ఈజ్ బేసికలీ అన్ యాడ్జెక్టివ్ ఓకే దాని నౌన్ ఫామే కోహరెన్స్ కోహరెన్స్కి కోహరెంట్కి ఏంటి అర్థం కోహరెంట్ యాడ్జెక్టివ్ కోహరెన్స్ నౌన్ ఫామ్ కోహరెన్స్ అంటే సంథింగ్ ఈస్ లాజికల్ చాలా లాజికల్గా ఉంటే దాన్ని మనం కోహరెంట్గా ఉంది అని అంటాం సమగ్రంగా ఉంది అని చెప్పడం ఓకే సో లాజికల్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత కన్సెన్సెస్ కాన్ అంటే టుగెదర్ అనుకున్నాం కదా సో కన్సెన్సెస్ అంటే ఏకాభిప్రాయం అని అనుకున్నాం కదా సో మనకి ఏమని వచ్చింది కోహరెంట్ కన్సెన్సెస్ అని ఎడిటోరియల్లో చదివితున్న చదువుతున్నటువంటి సందర్భంలో కోహరెంట్ కన్సెన్సెస్ అని వచ్చింది కదా సో ఒక లాజికల్ లాజికల్గా ఒక ఏకాభిప్రాయానికి రావటాన్నే మనం కన్సెన్సెస్ అంటాం ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా విచ్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ద కరెక్ట్ వన్ చెప్పండి స్టేట్మెంట్ సి చూడండి ఐ జనరల్ అగ్రిమెంట్ సి విల్ బి యోర్ కరెక్ట్ ఓకే అంతేనా కదా సో ఈ అయిపోయింది సి కూడా అయిపోయింది వ్యారెంట్ వ్యారెంట్ అంటే జనరల్గా అరెస్ట్ వారెంట్ అంటారు కదా ఆ వారెంట్ కాదు ఇది అది నౌన్గా వాడతాం నిన్న మనం ఎట్టోజలు నేర్చుకున్నటువంటి సందర్భంలో వ్యారెంట్ అనే పదం వచ్చింది చివరిలో ఎట్టోజలు యొక్క చివరిలో వచ్చింది ఓకే సో వ్యారెంట్ అంటే జస్టిఫై దాన్ని మీరు సమర్థించుకోవటం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ వ్యారెంట్ అప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందమ్మా స్టేట్మెంట్ జీ చూడండి జస్టిఫై ఆర్ నెసెసి నెసెసియేట్ ఏ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ మీరు ఒక యాక్షన్ని జస్టిఫై చేయడాన్నే వ్యారెంట్ అంటారు జీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ తర్వాత సెన్సిటైజ్ ఐజెడ్డి కదా ఐజెడ్డి ఉంటే సఫిక్స్లో దాన్ని ఏమనుకున్నావమ్మా వర్బ్ కదా సో అదొక యాక్షన్ని డినోట్ చేసే వర్డ్ అనమాట మరి సెన్సిటైజ్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళకి అర్థం కావడం కోసం మీరు దాన్ని పరిచయం చేయడం ఓకే కొంతమంది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకోలేరు ఓకే అది చాలా కామన్ ఓకే వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లమ్ మీద అంత అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు దానికి సరైన ప్రతిస్పందన తెలియజేయరు సో వాళ్ళని కొంచెం సెన్సిటైజ్ చేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇలా రియాక్ట్ అవుతారు దాన్ని మనం ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలనేది వాళ్ళకి ఒకసారి అలవాటు చేసే ప్రయత్నం చేయడానికి మనం సెన్సిటైజ్ అంటాం ఓకే ఆ ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకునేలాగా వాళ్ళకి విడమర్చి చెప్పడం ఓకే సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా సో అదొక వర్బ్ కదమ్మా ఏమా వర్బా కాదా ఎస్ సో అప్పుడు స్టేట్మెంట్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి చూడండి టు మేక్ సమ్ వన్ ఫెమిలియర్ చూసారా ఒక దానికి ఫెమిలియర్ చేసేటట్లు ప్రయత్నించడం విత్ సంథింగ్ సచ్ ఎస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఎస్పెషలీ ఒక ప్రాబ్లమ్ని కానీ ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్కి కానీ వాళ్ళని అలవాటు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళని ఫెమిలియరైజ్ చేయడమే సెన్సిటైజ్ చేయడం అని అర్థం ఓకే సో బి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ మీనింగ్ డెప్లాయ్ డెప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ద నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ డెప్లాయ్ జనరల్గా డెప్లాయ్ అన్న వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే మోహరించడం అని అనుకున్నాం మనం బలగాలని మోహరిస్తారు సో డెప్లాయిడ్ ద మిలిటరీ ఫోర్సెస్ అనుకున్నాం కదా సో దాన్ని మనం జనరల్ మీనింగ్లో డెప్లాయ్గా వాడుతుంటాం కానీ నిన్న నేర్చుకున్నటువంటి కాంటెక్స్ట్లో డెప్లాయ్ అంటే దేనైనా కంప్లీట్గా ఒక రీసోర్స్ని మీరు మీ యూస్ కోసం వాడుకోవటాన్నే మనం డెప్లాయ్ అంటాం ఓకే టు యూస్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్ వన్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ వే అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఓకే మీకు చాలా అందునుంచి బాగా రిజల్ట్ రాబట్టే విధంగా ఇఫెక్టివ్ అంటాం కదా ప్రతిభ ఓకే ప్రతిభ అంటామా ప్రభావితంగా ఓకే చాలా ప్రభావవంతంగా వాడే విధంగా మీరు వాడదాన్నే వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యూ జనరలీ కాల్ ఇట్ ఎస్ డెప్లాయ్ సో హెచ్ విల్ బి యోర్ కరెక్ట్ మీనింగ్ చూసుకున్నారా న్యూయాన్సెస్ న్యూయాన్సెస్ అనేది ప్లూరల్ ఫామ్ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా నౌన్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ సటిల్ డిఫరెన్స్ ఓకే ఒక చిన్న సూక్ష్మమైనటువంటి భేదాన్ని మనం న్యూయాన్స్ అని అంటాం ఓకే ఎస్పెషలీ మనకి కలర్స్లో కనిపిస్తుంటుంది షేడ్స్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఒక కలర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయి ఆ షేడ్స్ని ఆ షేడ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ని మనం ఏమంటాం న్యూయాన్స్ అని అంటాం ఓకే సో చూడండి అ సటిల్ డిఫరెన్స్ చూసారా 
a subtle and a very minute difference under the in shade of meaning of expression of sound expression kavachu sound lo kavachu meaning lo kavachu a slight difference ne minute or subtle or slight okay danne manam nuance antam okay statement a will be your correct meaning ascertain annadu okay ascertain ante meer denaina em cheyadam what do you mean by ascertain meer danni nirdharinchadam cheppukunam kada nirdharinchadam ne ascertain antam adu oka action kabatti its a verb okay సో చూడండి ఏ స్టేట్మెంట్ అవుతుందమ్మా సెవెంత్ది ఐ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఐ ఫైండ్ సంథింగ్ అవుట్ ఫర్ సెట్ అయిన అంటే మేక్ షూర్ ఆఫ్ దేనికైనా మీరు సెట్ అయిన్గా ఉండేటట్టు వెన్ యు ఆర్ షూర్ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సెట్ అయిన్ నిర్ధారించడం ఓకే షూర్ కదా తర్వాత జంక్ జంక్ అంటే వేస్టేజ్ జనరల్గా నౌన్గా వాడతాం వర్బ్గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దాన్ని మనం కంప్లీట్గా చెత్త బుట్టలో పడేశాము జంక్ ఓకే ఒక రిపోర్ట్ని ఓకే అక్కడ సర్వే రిపోర్ట్ గురించి మనకి ఎడిటోరియల్లో వచ్చిన సందర్భంలో జంక్ అనే పదానికి మనం వర్బ్ని వాడటం జరిగింది వర్బ్గా వాడటం జరిగింది ఓకే సో దేనైనా మీరు కంప్లీట్గా డిస్కార్డ్ చేశారు ఓకే పట్టించుకోలేదు ఇగ్నోర్ చేశారు చూడండి స్టేట్మెంట్ జే చూడండి స్టేట్మెంట్ జే సరిపోయిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటామా ఓకే తర్వాత ట్విన్ ట్విన్ ఎల్ అన్నాడు ఎన్ని ఎల్ వచ్చిందంటే ఇయర్స్ అని ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి సో ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి జరిగే ప్రోగ్రామ్నే మనం క్విన్ క్విన్ ఇయర్ అంటాం అది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది కదా సో ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాపెన్స్ వన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఎఫ్ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ మీనింగ్ అఫస్కేషన్ ఇది నౌన్ కదమ్మా ఐఓఎన్ సఫిక్స్ ఉంది కదా సో అఫస్కేషన్ అంటే అఫస్కేట్ అన్నది వర్బ్ అమ్మా అఫస్కేట్ అఫస్కేట్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ అంటే మీరు క్లారిటీ ఇవ్వకుండా దాన్ని సమ్ క్లారిటీ ఇవ్వకుండా చేయడాన్నే మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఏమంటాం క్లారిటీ అంటే ఏంటి స్పష్టత అస్పష్టంగా ఉండడం అస్పష్టతనే మనం అఫస్కేషన్ అంటాం సో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ అవుతుందమ్మా చూడండి టు మేక్ సంథింగ్ లెస్ క్లియర్ అండ్ హార్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంటెన్షనలీ ఎస్పెషలీ ఇంటెన్షనలీ ఎస్పెషలీ ఈఎస్పీ అనమాట ఓకే కావాలనే ఒక దాన్ని ఓకే అర్థం కానట్టుగా అస్పష్టంగా చెప్పడం లేదంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అర్థం చేసుకోవడం చాలా క్లిష్టతరంగా చేయడం కావాలనే చేయడాన్నే మనం ఏమంటాం అఫస్కేషన్ అంటాం సో డీ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండమ్మా సో ఎవరైతే వీడియోని పాస్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి నిన్న నేర్చుకున్నటువంటి వర్డ్స్ని ఒకసారి మళ్ళీ సరిపోయిందా లేదనేది చెక్ చేసుకోండి బోత్ మీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా ఇంపార్టెంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీనింగ్ క్లియర్ సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద రివిజన్ ఒక తర్వాత మన ఎడిటోరియల్కి వచ్చేసాం ఓకే సో ఎడిటోరియల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ కదా నో క్విక్ ఫిక్స్ అన్నాడు అంటే ఏంటి మా అర్థం సత్వర పరిష్కారం లేదు ఫిక్స్ అంటే ఏంటి పరిష్కారం ఓకే సత్వర క్విక్ అంటే సత్వర సత్వర పరిష్కారం లేదు అంటున్నాడు ఇంతకు ఆ పరిష్కారం ఏంటి ఎందుకు అది సత్వరంగా మనకి దొరకట్లేదు అన్నది ఇంకోసారి సబ్ హెడ్డింగ్ ఏదో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సబ్ హెడ్డింగ్లో ఏం చెప్తున్నాడు ఇండియాస్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ మస్ట్ బి ఇన్సెంటివైజ్డ్ టు సీ వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెన్షన్ అంటే ఇండియా యొక్క ప్రైవేట్ రంగాన్ని ఏం చేయాలి ప్రోత్సహించాలి ఇన్సెంటివైజ్డ్ అంటే ఏంటి వెన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సెంటివైజ్ సమ్ వన్ అంటే మీరు వాళ్ళని ప్రోత్సహించే ప్రక్రియలో భాగంగా ఉండాలి ఓకే ప్రోత్సహించడాన్ని ఇన్సెంటివైజ్ అంటాం ఇన్సెంటివ్ అన్నది నవనమ్మా ఓకే ఇన్సెంటివ్ ఈజ్ యువర్ ప్రోత్సాహకం అంటాం కదా తెలుగులో సో ప్రోత్సాహకాన్నే ఇన్సెంటివ్ అంటాం ఇన్సెంటివైజ్ అన్నది దాని వర్బ్ అవుతుంది ఓకే ఇన్సెంటివైజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ సో ప్రోత్సహించడం దట్ ఈస్ ఇన్సెంటివైజ్ ఐకే టు సీ వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెన్షన్ ఓకే ఇన్వెన్షన్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటమ్మా దీన్నైనా మీరు కొత్తగా ఆవిష్కరించడం కదా ఆవిష్కరణని ఇన్వెన్షన్ అంటాం ఓకే ఆవిష్కరణలో ఉండే వాల్యూని గుర్తించేటట్టు చూసేటట్టు మనం ప్రైవేట్ రంగాన్ని ఇండియాలో ఎస్పెషలీ మనం ఏం చేయాలి ప్రోత్సహించాలి ఓకే సో అయితే ఇది ఒక సజెషన్లా మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకే ఒక సజెషన్ క్లియర్గా మనకి ఎడిటర్ యొక్క మనోభావం అనేది అక్కడ మన సబ్ హెడ్డింగ్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకే అయితే ప్రైవేట్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి 
ओके इनवेन प्रईवेट सैक्टर यह रेट मन की एडिटोरियल उड़बोद मन को ओवर व्यू अच्छे राव जी अच्छे और सारी एडिटोरिय चवे प्रयत्न चाहूँ दा तो मन की मरीत क्लारी वस्तु ओके अमांग द मोस्ट इंपारटे पीसेस आफ् लजिस्लेषन स्लेटेड टू बी टेबल इन द करे मॉन्सून सैशन आफ पार्लमें इज द नेशनल रीसर्च फौशन बिल चीस एद मिसिंद दाने को वरी अवसर लेको वीडियो ने पॉज चुस्को ओके कावे एडिटोरिय हिंदू पेपर में सारी चक्सको ओके सो ऐक्चुअल एम वैसी चूड़मंटे नीचे चूसी चुप्तना सो जस्ट गिव मी वन टेन सैकेंड टाइम इवें अल जस्ट चक इट असल मिक्स इंडिया प्रईवेट सैक्टर मस्ट बी इनव कदा सो अमांग द मोस्ट इंपारटे पीसेस ओके ओके अमांग ये पेम ले ओके सो अमांग द मोस्ट इंपारटे पीसेस आफ् लजिस्लेषन ओके चटते चला इंपारटे चटा मन परगणिस्टो ओके अंदर पार्लमें अटे करे मॉन्सून सैशन अटे वर्षाकाल सवेश संबंधी एदेते लजिस्लेषन हो चट मैं चयबोनामो अंत प्रवेश पेटोनामो अंदर मुख्यमंत्री ओके वन आफ द अमांग द मोस्ट अना अंत चारा वाटी अद्मा नेशनल रीसर्च फौशन बिल इधी चला इंपारटे लजिस्लेषन अच्छा अभी एपू प्रवेश करे मॉन्सून सैशन अंत प्रस्तुत वर्षाकाल सवेश पार्लमें संबंधी वर्षाकाल सवेश बिल्मा एनआरएफ अना कदा नेशनल रीसर्च फौशन बिल रेवेल इरव मूड सो इत इंपारटे पीस आफ् लजिस्लेषन मन की चुप्त ओके स्लेटेड टू बी टेबल अंटे इंका प्रवेश रेडी उ स्लेटेड टू बी टेबल प्रवेश स्लेटेड टू बी अं आल ड्राफ्ट रेडी चुनारो वर्षाकाल सवेश पार्लमें चुप्तना वाले ड्राफ्ट इज़ नाट इन दब्लिक डोमेन अच्छे पब्लिक डोमेन आ मुसाइदा ड्राफ्ट अंत अर्थम आ मुसाइदा ये अभी अंत चट अमन प्रवेश पड़ता कदा दाने मुसाइदा अट ओके अभी चट बिल कदा ऐक्ट आ ड्राफ्ट अभी पब्लिक डोमेन ओके का इट एनविजेस अ न्यू सेंट्रल बाॉडी to fund research with a budget of 50000 crores over the next 5 years okay adi public domain lo a musaida lenapatiki dani yokka main intention enti it envisages antnadu what do you mean by envisage amma ante pratipadistundi general ga meaning enti envisage ante already manam brain lo oka dani gurinchi oka picture esukodanne envisage antam ante future lo idi implement cheyabothunnam ane picture manaki brain lo undadanne envisage antam सो यू आर् एनविजिंग संथिंग अंत मेर जरगबोदी मुझे चूड़गल मैं तो ओके मैं तो चूसे दाने इंप्लीमेंटर कदा सो एनविजाज अंटे मुझे प्रिडिटेट सो एनविजेस अच्छे अभी इंका रे कदा फार्म अवे कदा सो वाल मैं उदी अ न्यू सेंट्रल बाॉडी आ बाडी क्रोत प्लस एकीकृत उड़बोदी अने फंशन टू फंड रीसर्च रीसर्च की फंडिंग से ओके अंत समूर्च ओके मानेटरी ऐसपेक्ट ओके मनी समूर्च फंड रीसर्च वित् बडजेट याबाई वेल को बडजेट राइदे कॉल में अभी फंडिंग से बोतनी रीसर्च रीसर्च कोसम ओके द एनआरएफ ड्राज आडल सच ऐस द यूस नेशनल सैन फौे Who's nearly eight billion dollars budget is the major source of funding for college and university research and the European Research Council, which funds basic and applied research. So, sir, I think this NRF one day, yekka yekka models ni adopt just kun danta. US ek sammanchan twenty National Science Foundation. US lo a foundation na nadi dada po yeni midi billion dollar la budget na nadi. फंडिंग कोसम एस्पेली कॉलेज की यूनर्सी की संबंधी रीसर्च कोसम केटाइन एंतम एट बिन्न डालर्स बडजेट ओके यूस की संबंधी नेशनल सैन फौे अद मेजर सोर्स अके फंडिंग कोसम अद मेजर सोर्स अन्ट कॉलेज की यूनर्सी की रीसर्च की संबंधी यूएस अदे विधा यूरोपियन रीसर्च कौन 
అది కూడా ఏం చేసింది బేసిక్ అండ్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ బేసిక్ రీసెర్చ్కి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్కి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్కి పరిశోధనలకి అది కూడా మనీని సమకూర్చింది యూరోపియన్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ యూరోప్లో అట్ ద సేమ్ టైం నేషనల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ ఇన్ యుఎస్ హౌ ఎవర్ అయినప్పటికీ ద ఎన్ఆర్ఎఫ్ఎస్ ప్లాన్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ఎస్ ప్లాన్ గోయింగ్ బై పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఇస్ టు డ్రా ద బల్క్ ఆఫ్ ఇట్స్ బడ్జెట్ అయితే దాని బడ్జెట్ ఎంత ఉండబోతుందంట గోయింగ్ బై పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ మొత్తాన్ని నిర్వహించగలరో ఓకే నిర్వహణ అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ప్రకారం అది ఎంతవరకు డ్రా చేయొచ్చు అంట సో దానికి ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ఎంతంట ముప్పై ఆరు వేల కోట్లను అది ఓకే డ్రా చేయగలిగే ఇది ఉంది కెపాసిటీ ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ రంగం నుంచి ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల నిధిని అది సమకూర్చే ప్రయత్నంలో ఉంది అది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్రకారం ఓకే ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఇండియా స్పెండింగ్ ఆన్ రీసెర్చ్ హ్యాస్ ల్యాగ్డ్ అన్నాడు అంటే ల్యాగ్డ్ అంటే చాలా వెనుకంజలో ఉంది ల్యాగ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా వెనుకంజలో ఉంది దేంది ఇండియా స్పెండింగ్ ఆన్ రీసెర్చ్ సె రీసెర్చ్ మీద మనం పెట్టినటువంటి ఖర్చు చాలా వెనకబడి ఉంది ఎంత ఉందంట పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ టు పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద జీడిపి సో మన జీడిపిలో శాతంగా చూసుకోగలిగితే ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది చూసుకుంటే అది పాయింట్ సిక్స్ టు పాయింట్ ఎయిట్ మధ్యలో ఉందంట మనం రీసెర్చ్ మీద పెడుతున్నటువంటి ఖర్చు ఆర్ లోవర్ దాన్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ స్పెండ్ బై కంట్రీస్ విత్ అన్ ఎకానమిక్ బేస్ రిలయంట్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద రిలై అవుతున్నటువంటి ఎకానమిక్ బేస్ ఉన్న కంట్రీస్ ఓకే ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఎకానమిక్ బేస్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఓకే ఆర్థిక పరమైనటువంటి బేస్ ఉన్నవి ఓకే అటువంటి కంట్రీస్ కన్నా చూసుకుంటే వన్ టు టూ పర్సంటేజ్ తక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది ఏ ఏ కంట్రీస్ అయితే ఓకే రిలయంట్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నటువంటి ఎకానమిక్ బేస్ కలిగి ఉన్న కంట్రీస్ని కంట్రీస్తో పోలిస్తే మనం వన్ టు టూ పర్సంటేజ్ తక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఇన్ కంట్రీస్ సచ్ ఎస్ చైనా ది యుఎస్ అండ్ ఇజ్రాయిల్ అయితే కొన్ని కంట్రీస్ గురించి చెప్తున్నాడమ్మా చైనా US Israel the private sector contributed nearly 70% of the research expenditure aithe research expenditure ki enta contribute chesaru vallaku ostunnatundi mottamlo 70% contribution private sector vallane ayindi ye countries lo ma china lo ni us lo ni israel lo okay vaalla research ki sambandhinatundi parishodhana ki sambandhinatundi expenditure edaithe untado aa expenditure lo 70% contribution private sector de అదే ఇండియా విషయానికి వస్తే వేర్ ఎస్ ఇన్ ఇండియా దిస్ వాజ్ ఓన్లీ అబౌట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెండిచర్ మన ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకుంటే అది కంప్లీట్గా ముప్పై ఆరు శాతానికి మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది రఫ్లీ వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ ఓకే అది ఆ వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ అనేది థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఓకే టోటల్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నది మనకి ఇండియాకి సంబంధించి అది కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించినటువంటి డేటా అమ్మా ఇది ఓకే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ విచ్ ఈస్ అమౌంటింగ్ టు వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ దేర్ ఫోర్ ద సెంటర్ రీజన్స్ ద వే టు రీజన్స్ అంటే ఏంటి ఆలోచిస్తుంది సెంటర్ ఓకే ఏం చేస్తే బాగుంటుందని సమాలోచన చేస్తుంది రీజన్స్ ద వే టు గ్యాల్వనైజ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ఇన్ ఇండియా వుడ్ బీ టు అట్రాక్ట్ మోర్ ప్రైవేట్ మనీ అయితే పబ్లిక్గా అంటే యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ కోర్సం గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ కాకుండా మిగతా కంట్రీస్ చూసారా సెవెంటీ పర్సంటేజ్ వరకు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ నుంచే వాళ్ళు రీసెర్చ్ కోసం ఫండింగ్ తెచ్చుకుంటున్నారు మనం కూడా అట్లాంటి ఆలోచనలు చేస్తున్నాం సెంటర్ కూడా ఇప్పుడు సమాలోచన చేస్తుంది ద వే అంటే ఎటువైపు వెళ్ళాలి దేనికోసం టు గాల్వనైజ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ గాల్వనైజ్ అనే పదానికి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి జనరల్గా గాల్వనైజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓకే దేన్నైనా కోటింగ్ చేయడం సో దేన్నైనా మీరు కోట్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి గాల్వనైజ్ అంటారు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంటెక్స్ట్లో మనకి గాల్వనైజ్ అంటే అర్థం ఏమొస్తుంది ప్రోత్సహించడం ఓకే యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ని ఇండియాలో ప్రోత్సహించడానికి ప్రైవేట్ మనీ చాలా అట్రాక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికి ఎటువంటి మార్గాలను అనుసరించాలన్నది ఇన్ సెంటర్ సమాలోచన చేస్తుంది వైల్ దట్ ఈస్ ఎ రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే అది చాలా వరకు వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా రీజనబుల్గానే ఉంది కానీ it is unclear how such a proposal can be executed aithe a proposal edaithe undo 
వాళ్ళు ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రపోజల్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారన్నది అంత స్పష్టంగా లేదు ఇట్ ఈస్ అన్క్లియర్ అంటున్నాడు ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్స్ అయితే ఒక సజెషన్ ఏమో ఏమవుతుందంట ఈ సజెషన్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి ఎడిటర్ ఇస్తున్నట్టుగా అర్థం ఈస్ టు హ్యావ్ ద ఫండ్స్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అలాట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ యాన్యువల్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆబ్లిగేషన్స్ ఓకే డిరెక్టెడ్ టు ద ఎన్ఆర్ఎఫ్ అయితే ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక్కొక్క ఒక వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్స్ అంటున్నాడు అంటే ఒక సజెషన్ ఏంటి అంటే టు హ్యావ్ ద ఫండ్స్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అలాట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అలాట్ చేసే ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దేని భాగంగా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ యాన్యువల్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే యాన్యువల్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి ప్రతి ఏటా అని చెప్పడం ఓకే ప్రతి ఏటా సిఎస్ఆర్ అనే ఒక ఫండ్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అన్నవి ఇస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్స్లో కొంత పర్సంటేజ్ని సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద వాళ్ళు కొంత ఫండ్ని ఇస్తూ ఉంటారు అయితే ఆ ఫండ్ని ఏం చేస్తారు ఎడ్యుకేషన్ కోసం కావచ్చు హెల్త్ కోసం కావచ్చు శానిటేషన్ కోసం కావచ్చు పారిశుద్ధ్యం కోసం ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు సో అక్కడ వచ్చేటువంటి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద వీళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వాటిల్ని ఎన్ఆర్ఎఫ్కి డైరెక్ట్ చేయాలి అంటున్నాడు ఓకే అంటే దాన్ని నిర్దేశించాలి అంటే అటువైపు డైవర్ట్ చేయాలి ఫండ్స్ని ఓకే ఎన్ఆర్ఎఫ్కి వచ్చేటట్లు ఆ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా వాళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి ఫండ్స్ని ఎవరు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ డేటా ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ షో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ఓకే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారం ఏంటన్న కనిపిస్తుంది మనకి డ్యూరింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని చూసుకుంటే కనుక కంపెనీ స్పెండ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ సిఎస్ఆర్ ఆబ్లికేషన్స్ ఆబ్లికేషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా అనుసరించాల్సిందే దాన్ని ఎవరు సైడ్ లైన్ చేయడం కానీ ఇగ్నోర్ చేయడం కానీ కుదరదు ఆబ్లిగేషన్ మీన్స్ యు ఆర్ ఆట్ టు డూ దట్ యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ దట్ సో సిఎస్ఆర్ ఆబ్లిగేషన్ అయితే ప్రతి ప్రైవేట్ కంపెనీ కూడా రిజిస్టర్ అయినటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్లో కొంత పర్సంటేజ్ని సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద వాళ్ళు కేటాయించాల్సిందే సో అట్లా కేటాయించినటువంటి సిఎస్ఆర్లో మొత్తం పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల్ని వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంగాను వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టినట్టుగా మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారం మనకి కనిపిస్తుంది సిఎస్ఆర్ ట్రెండ్ సజెస్ట్ దట్ నియర్లీ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సచ్ ఫండ్స్ వేర్ స్పెండ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ శానిటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ చూసారా అయితే సిఎస్ఆర్ యొక్క ట్రెండ్స్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టినటువంటి ఆ విధానాలని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది స్పష్టంగా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టినటువంటి ఐ మీన్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫండ్స్లో డెబ్బై శాతానికి పైగా ఓకే ఏఏ సెక్టార్స్లో ఖర్చు పెట్టారు మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ శానిటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే విద్య ఆరోగ్యం పారిశుద్ధ్యం వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద డెబ్బై శాతానికి పైగా మనీని ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఓకే so moreover many of the companies spend this on initiatives that are located within their own communities vaallu unnatundi communities lo maatrame vaallu aa money ni okay itlanti initiatives evaithe unnayo health ki sambandhinchi health care gaani education gaani sanitation ki sambandhinchatundi initiatives evaithe untayo companies annavi aa unnatundi localities lo communities lo avi kharchu pedutunnayi with the government not having a say on how this must be spent దీన్ని ఎలా స్పెండ్ చేయాలన్నది గవర్నమెంట్ ఎటువంటి చెప్పడానికి దాని దగ్గర ఎటువంటి అధికారం లేదు ఓకే నాట్ హ్యావింగ్ ఏ సే అంటే ఏమీ చెప్పలేదు మీరు ఎంత కేటాయించాలి మాత్రమే చెప్పగలదు కానీ ఇంత దీనికి స్పెండ్ చేయాలి ఇంత దీనికి స్పెండ్ చేయాలి ఎక్కడ స్పెండ్ చేయాలి అన్నది ఎటువంటి డైరెక్షన్స్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు సో దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు ద కంపెనీస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ సో వెదర్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఫోర్స్ ఆర్ ఆఫర్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ టు కో ఎక్స్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఫండ్స్ ఇన్ టు ద ఎన్ఆర్ఎఫ్ రిమైన్స్ టు బి సీన్ అయితే ఒక రకమైనటువంటి ఎగ్జంప్షన్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఫోర్స్ చేయడానికి లేదు కదా దీంట్లో ఖర్చు పెట్టాలి దాంట్లో ఖర్చు పెట్టాలని మీరు ఇంత కొంత కేటాయించాలని మాత్రమే ఆబ్లికేషన్ పెట్టగలదు అంతేగాని ఇప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడు గవర్నమెంట్ కొంచెం ఫోర్స్ చేసే అవకాశం ఉంది క్యాన్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ చే చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఆర్ ఆఫర్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్
చూడాల్సి ఉంది టు బి సీన్ అంటే చూస్త చూద్దాం వేచి చూద్దాం అట్లా జరిగే అవకాశం ఉంది ఓకే జరగచ్చేమో అన్నట్టుగా మనకొక డౌట్లో సస్పెషన్లో మనకి ఈ పారాగ్రాఫ్ అనేది ఎండ్ అయింది ఓకే అంటే గవర్నమెంట్ ఇట్లా చేయొచ్చు అని చెప్పడం ఫోర్స్ చేయొచ్చు లేదంటే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ని ఇవ్వచ్చు లేదంటే వాళ్ళని పర్స్యూట్ చేయొచ్చు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ని ఏంటి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఫండ్స్ని ఎన్ఆర్ఎఫ్కి మీరు ఓకే తరలించాలి డైవర్ట్ చేయాలని సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం ఓకే ద రిలేటివ్లీ గ్రేటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ రీసెర్చ్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ సస్టైన్డ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ సస్టైన్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్గా గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి మద్దతు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మద్దతు వల్లనే చాలా కంట్రీస్లో ఓకే రిలేటివ్గా చూసుకుంటే సాపేక్షికంగా ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ ద్వారా రీసెర్చ్కి కాంట్రిబ్యూట్ అవ్వబోతుంది వేరే వేరే కంట్రీస్లో బికాస్ ఆఫ్ సస్టైన్డ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఓకే కంటిన్యూస్గా గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి మద్దతు టు యూనివర్సిటీస్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు రీసెన్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కావచ్చు గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి సస్టైన్డ్ ఏంటమ్మా సపోర్ట్ మద్దతు దట్ హ్యావ్ దెన్ ఎంకరేజ్ ఇండివిజువల్స్ అప్పుడు ఏం చేసింది అది దట్ హ్యావ్ దెన్ ఎంకరేజ్ అంటే అప్పుడు దెన్ అంటే ఒకప్పుడు అప్పుడు ఏం చేసింది ఇండివిజువల్స్ని ఎంకరేజ్ చేసింది దేనికోసం టు బిల్డ్ కంపెనీస్ కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అట్లానే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇండివిజువల్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఓకే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసింది దట్ సా వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల చాలా వాల్యూ వస్తుందన్న విషయాన్ని వాళ్ళు చూడగలిగేటట్టు ఓకే ఇండివిజువల్స్ని ఎంకరేజ్ చేసింది ఓకే దట్ సా వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేయడం అన్నది వృధా కాదు ఖచ్చితంగా చాలా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఇమీడియట్గా రకమైనా వస్తాయి అనే ఒక నమ్మకాన్ని ఇన్స్టిల్ చేయగలిగింది ఇండివిజువల్స్లో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ద్వారా ఓకే ద ఛాలెంజ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సచ్ కంపెనీస్ అయితే అటువంటి కంపెనీస్ లేకపోవడం అన్నది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సమస్య ఛాలెంజ్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి సవాల్ సో ఇండియాలో ముఖ్యమైనటువంటి సవాల్ ఏంటి నాట్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సచ్ కంపెనీస్ అట్లాంటి కంపెనీస్ ఏవి లేకపోవడం అన్నది కాదు సమస్య బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దేర్ ఆర్ టూ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి ఓకే అట్లా ఇన్వెస్ట్ చేసే అంటే ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో వాల్యూ ఉన్నది అనే సంగతిని గమనించేటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి కంప్లీట్గా లేవు అండ్ అనడానికైతే లేదు ఆర్గనైజేషన్ సచ్ ఎస్ ద ఎన్ఆర్ఎఫ్ అయితే ఎన్ఆర్ఎఫ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేయాలి షుడ్ వర్క్ టు క్రియేట్ కండిషన్స్ అయితే ఎలా పనిచేయాలి ఎన్ఆర్ఎఫ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అలాంటి కండిషన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి విచ్ ఇన్సెంటివైజ్ ద డెవలప్మెంట్ of private sector organizations that see value in invention and developing proprietary technology okay invention ante aavishkaranalu cheyadamlo value ni okay dantlo unne 20 value ni choodagaligetattu private sector okay private rangam sambandhinchinatundi organizations okay vaatli incentivize cheyali antunnadu okay protsahinchali alane వాళ్ళు పనిచేయడానికి కావాల్సినటువంటి కండిషన్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ఓకే కండిషన్స్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి కండిషన్స్ అంటే పరిస్థితులు ఓకే అలాంటి పరిస్థితుల్ని ఓకే క్రియేట్ చేయగలగాలి ఓకే ఎలాంటివి ఎన్ఆర్ఎఫ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఖచ్చితంగా ఇన్వెన్షన్స్లోని అట్ ద సేమ్ టైమ్ డెవలపింగ్ ప్రొపరేటరీ టెక్నాలజీ అన్నాడు వాట్ యూ మీన్ బై ప్రొపరేటరీ టెక్నాలజీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ప్రొపరేటరీ టెక్నాలజీ అంటే మీరు ఏదైనా కొత్తగా ఆవిష్కరిస్తే అది ఇంకెవరూ కాపీ చేయకుండా మీరు దాన్ని మీద కొన్ని లీగల్గా కొంత ప్రొటెక్షన్ని కోరుకోవడం అంటే మనకి కాపీ రైట్స్ అంటారు కదా కాపీ రైట్స్ అనొచ్చు ట్రేడ్ మార్క్స్ అనొచ్చు పేటెంట్స్ అంటారు చూసారా వాటిని మనం ప్రొపరేటరీ టెక్నాలజీ అంటారు అంటే ఒక కొత్త ఇన్వెన్షన్ని దాని యొక్క క్రెడిట్ని మీరే తీసుకొని ఇంకొకరు ఎవరు కూడా దాన్ని కాపీ చేయడానికి కానీ వీలు లేకుండా మీరు దానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చుకోగలడాన్ని ప్రొపరేటరీ టెక్నాలజీ అంటారు ఫిలాంత్రఫీ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు ద పెనాషియా అయితే కేవలం దాతృత్వం అంటాం కదా ఫిలాంత్రఫీ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి పరోపకారం అంటాం కదా సో పరో ఉపకారమే ఫిలాంత్రఫీ సో అందరినీకీ దాతలు దాతృత్వం ఇవ్వడం అన్నది ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ టు బి ద పెనాషియా పెనాషియా అంటే ఏంటి సర్వరోగ నివారిణి అనుకున్నాం కదా పెనాషియా మీన్స్ సొల్యూషన్ టు ఆల్ ద ఇల్స్ ఓకే ఒకే సొల్యూషన్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఒకటే మందు అని చెప్పేదే పెనాషియా సో ఫిలాంత్రఫీ అనేది ఏమాత్రం పెనాషియా కాబోదు అన్లైక్లీ అంటే 
జరిగే ఛాన్స్ లేదు సో ప్రతిసారి మనం ఓకే ఎవరో దాతలు వస్తారు మనకి దాతృత్వం ఇస్తారు అప్పుడు మనకి రీసెర్చ్లో వాటిల్లో మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టచ్చు అంటే కుదరదు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అంట తీసుకోవాలి సో దాన్ని ఎట్లా ఫార్ములేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనకి ఈరోజు ఎట్టోజల్ అనేది డిస్కషన్లో భాగంగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అయితే దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయో జాగ్రత్తగా మీరు ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి దయచేసి వీడియోని పాజ్ చేయండమ్మా మీకు అర్థమైనది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినవి కాబట్టి వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ని మీరు దయచేసి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో నేను పక్కకు తప్పుకుంటాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు చూసి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆర్ మెయిన్ ఐడియా టైటిల్ అబ్జెక్టివ్ ఎలా అయినా అడగచ్చమ్మా యాక్చువల్గా ఇలా ఎందుకు ఇచ్చానంటే మీరు ఏమంటే చాలామందికి ఏంటంటే సెంట్రల్ థీమ్ అంటే ఏంటి సార్ అబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి ఓకే టైటిల్ అంటే ఏంటి ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఏదన్నా మీనింగ్ ఒకటే ఓకే మొత్తం ప్యాసేజ్ యొక్క బాటమ్ లైన్ అంటారు కదా అంటే ప్యాసేజ్ చదివినంత తర్వాత ఒక్క లైన్లో మీరు చెప్పగలగడం దాన్నే మనం సెంట్రల్ థీమ్ అంటాం ఓకే కంప్లీట్గా ప్యాసేజ్ అనేది ఆ యొక్క సింగిల్ లైన్తో మనం డిఫైన్ చేయగలగడం ఓకే చూడండి నెససిటీ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ ద రోడ్ మ్యాప్ టు ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నెసెసిటీ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ ద రోడ్ మ్యాప్ అయితే ప్రైవేట్ గురించి ఎక్కడైనా డిస్కస్ చేసాడా ప్రైవేట్ గురించి మనం చాలాసేపు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ కంపెనీస్ కానీ సో స్టేట్మెంట్ ఏ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు ఎన్ఆర్ఎఫ్ బిల్ ద బంపీ రోడ్ అహెడ్ బంపీ రోడ్ అంటే స్మూత్గా లేకపోవడం సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ స్మూత్ ఈస్ కాల్డ్ బంపీ అయితే రోడ్ అంతా స్మూత్గా లేదంటున్నాడు ఓకే ఓకే ఇది ఓకే నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ బిల్ అ గైడ్ టు ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దేని ఇంప్లిమెంటేషన్ అమ్మ ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది సి ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ బిల్ అండ్ నెసెసిటీ ఫర్ హొలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ హొలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా హొలిస్టిక్ అంటే అర్థం ఏంటి అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందడాన్ని మనం హొలిస్టిక్ అంటాం ఇక్కడ అన్ని రంగాల గురించి ఎక్కడైనా మాట్లాడేమో మనం కాదు ఓకే ఫండింగ్ కోసం రీసెర్చ్ కోసం మాత్రమే మాట్లాడాం సో అక్కడ హొలిస్టిక్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ లేదు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుండి ఎన్ఆర్ఎఫ్ బిల్ రోల్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఛాలెంజెస్ సరౌండింగ్ అయితే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించే కదా మనం మాట్లాడింది దాని ముందు దాని దాని సరౌండింగ్ ఓకే దాని చుట్టూ ఉండేటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి అన్నది మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో స్టేట్మెంట్ ఈ విల్ బి ద ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో ఈ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఓకే అది రెలవెంట్గా అనిపించింది కదా సో స్టేట్మెంట్ ఈ విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది అంతగా లేదు బంపీ రోడ్ అహెడ్ అన్నాడు ఇక్కడ చూసారా ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు అండ్ ఛాలెంజెస్ సవాళ్ళు ఏంటి ఉన్నాయి రైట్ సో దట్ ఈస్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ బిల్ సో ఈ విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే కొంచెం జూమ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా మనకి సో వాట్ ఇన్ఫరెన్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ వాట్ ఈస్ ఆల్ ద ట్రయింగ్ టు ఇంప్లాయ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఇంప్లాయ్ అంటే అక్కడ ఏంటి ఇండికేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏమి గ్రహించారు ప్యాసేజ్ నుంచి అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు డైరెక్ట్గా అక్కడ చెప్పకపోయినా మనం ఏం అర్థం చేసుకున్నాం ప్యాసేజ్ నుంచి అన్నది మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయబోతున్నాం సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మా స్టేట్మెంట్స్ని చూసారా స్టేట్మెంట్ బీ చూడమ్మా ఇఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆర్ బిల్డ్ ఇన్ ఎ వే దట్ సి వాల్యూ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రీసెర్చ్ రీసెర్చ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడాన్ని ఒక వాల్యూగా చూడగలిగేటువంటి విధంగా మనం ప్రైవేట్ కంపెనీస్ని ప్రోత్సహించాలి ఇన్సెంటివైజ్ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ఆర్ఎఫ్ వుడ్ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్ అప్పుడు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ప్రభావితంగా ఉండబోతుంది ఎన్ఆర్ఎఫ్ ఓకే ఇది బాగానే కన్విన్సింగ్గా ఉంది ఓకే గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ జెన్యున్ సపోర్ట్ టు ద రీసెర్చ్ సెక్టర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సచ్ బిల్ ఫర్ నేమ్ సేక్ ఎక్కడ కూడా జెన్యున్ సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పట్లేదు అందుకే అన్నాడు కదా లాస్ట్లో ఏమని ఫిలాంత్రఫీ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు బీ ద పెనాషియా అన్నాడు ఓకే సో దానం చేయడం సపోర్ట్ చేయడం కాదు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ని సెవెంటీ పర్సంటేజ్ వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మిగతా కంట్రీస్లో చెప్పాడు కదా డేటాని యూజ్ చేసి సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ అనేది రిలవెంట్గా లేదు ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ మస్ట్ బి రెగ్యులేటెడ్ ఆన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ అ
వాటి నుంచి మనం ఇది అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మన దగ్గర నడుస్తూ ఉంది ఓకే దీన్ని అడాప్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదు సి ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ చైనా యుఎస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఎ గుడ్ ఎంఫసిస్ ఈజ్ లైడ్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్వెన్షన్ అన్నాడు ఓకే ఇండియా చైనా యుఎస్ ఇజ్రాయెల్ అయితే అదొక చిన్న పాయింట్ మాత్రమే ఓకే అదొక ఇన్ఫరెన్సా అది క్లియర్గా ఉంది కదా సో ఇన్ఫరెన్స్ ఏంటి ఇది ఇన్ఫరెన్స్ మెయిన్ గ్రహించాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటి ఇఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆర్ బిల్డ్ ఇన్ ఎ వే దట్ సి వాల్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఒక ఒక లైన్లో మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి మెయిన్ పాయింట్ అనమాట బాటమ్ లైన్ సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత చూడండి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టోన్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ ఎటువంటి టోన్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది ఓకే సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉందమ్మా లాస్ట్లో మనకి అడ్వైజ్ ఇచ్చారు కదా వన్ ఆఫ్ ద సజెషన్స్ అని అంటే సజెస్టివ్ కదా సో థర్డ్ది మీరు ఆన్సర్ చూసుకోగలిగితే డి అవుతుంది అడ్వైజ్ చేసినట్టుగా ఓకే ఇలా చేయండి కోక్స్ అన్నాడు కదా ఫోర్స్ కానీ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని కొన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ వై సజెస్టివ్ ఆర్ అడ్వైజరీ విల్ బి ద రైట్ టోన్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ అంటే ఆధర్ యొక్క టోన్ అక్కడ ఆ ప్యాసేజ్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది ఓకే నెగటివ్ కానీ వరీడ్ కానీ క్రిటికల్ కానీ క్వశ్చన్ చేస్తున్నట్టు కానీ ఓన్లీ ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు కదా సో సజెస్టివ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామమ్మా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అన్నాడు ఓకే సో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ని మాత్రమే మనం ఇప్పుడు ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ సో ప్యాసేజ్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ మాత్రమే పరిమితం అవ్వాలి మీ సొంత ఐడియాస్ని అక్కడ పెట్టకూడదు ఓకే ఇండియాస్ బడ్జెట్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ అట్ పార్ విత్ కంట్రీస్ దట్ ఆర్ రెలియంట్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంతే కదా వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువ ఉందని చెప్పాడు కదా దాంతో పాటుగా లేదు నాట్ బీన్ అట్ పార్ అంటే వాళ్ళతో ఈక్వల్గా లేదు కరెక్టే కదా దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇట్ సీమ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ కంట్రీస్ టు గెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫండింగ్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ద్వారానే చాలా వరకు వాటి యొక్క రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీస్లో కాలేజెస్లో ఫండింగ్ అన్నది ఓకే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ నుంచే తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా కామన్గా మనకి వేరే కంట్రీస్లో కనిపిస్తుంది కరెక్టే ద రిలేటివ్లీ మినిస్క్యూల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ రీసెర్చ్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ అప్రహెన్సివ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ టు యూనివర్సిటీస్ అండ్ మినిస్క్యూల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే చాలా తక్కువ అని కదా తక్కువ కాదు చాలా ఎక్కువ సెవెంటీ పర్సెంట్ పైగా ఉంది అంటే స్టేట్మెంట్ త్రీ అనేది కంప్లీట్గా ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే వన్ టూ చూసుకుంటే ఓన్లీ వన్ అంటే బోత్ వన్ అండ్ టూ అనేది ఎక్కడ ఉందమ్మా స్టేట్మెంట్ డి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా డి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా so that is correct fourth one taravata next chuddam fifth question chuddam which of the following is not the solutions as suggested by the author for the successful implementation of nrf nrf ni successful ga implement cheyadaniki suggest chesina twenty solutions lo edi indulo kaad antunadu not the solution dinni mundi jagratta ga meeru underline cheskovali not the solution annadu kada okay చూడండి అమ్మా స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఎన్ని ఇచ్చాడు మూడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ప్రొవైడింగ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ టు ద కంపెనీస్ హూ డైవర్ట్ దర్ ఫండ్స్ టు ఎన్ఆర్ఎఫ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ కరెక్టే కదా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు కదా సో కరెక్టే కదా ఓకే అది కరెక్టే కానీ నాట్ ద సొల్యూషన్ అడిగాడు కదా మనకి సో కరెక్ట్ అయినవి మనం వదిలేయాలి కరెక్ట్ కానివే మనం పట్టుకోవాలి ఓకే ఇన్సెంటివైజేషన్ ఇన్సెంటివైజేషన్ ఓకే జెడ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఇన్సెంటివైజేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ దట్ సీ వాల్యూ ఇన్ రీసెర్చ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీసెర్చ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడాన్ని ఒక వాల్యూగా చూసే ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ ఇన్వె ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రైవేట్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి కంపెనీస్ వాటిని మనం ప్రోత్సహించాలి కరెక్టే అంటే ఈ రెండు కూడా కరెక్టే అంటే ఖచ్చితంగా థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కొంచెం ఇబ్బందిలా ఉంది రెప్లికేటింగ్ ద మోడల్స్ ఆఫ్ యూఎస్ అండ్ అమెరికా ఇన్ ఆర్డర్ టు డిరైవ్ ఫండ్స్ అమెరికా యూఎస్ అన్న అమెరికా అన్న ఒకటే ఓకే ఇది కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా చూసారు యూఎస్ అండ్ అమెరికా అన్నాడు సో స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ దాన్ని కంప్లీట్గా మనం దించేయాలంటున్నాడు రెప్లికేట్ చేయడం అంటే ఏంటి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఫాలో అవ్వడం సో స్టేట్మెంట్ త్రీ రాంగ్ అవుతుందా లేదా సో అప్పుడు థర
మీరు జాగ్రత్తగా స్టేట్మెంట్ సీన్ చూడండి డిపెండింగ్ ఆన్ మియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్లీ మియర్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ద సొల్యూషన్ జెన్యున్ వాల్యూ ఈస్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఓకే అంటే కేవలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక్కటే కూడా మళ్ళీ ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఐ మీన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ వాల్యూ చూసారు కదా వాల్యూని చూడాలి రీసెర్చ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూని చూడగలగాలి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అప్పుడే వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహించగలం అన్నాడు కదా సో జెన్యున్ వాల్యూ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ సో ఫిలాంత్రఫీ అంటే కేవలం డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం అన్నది మాత్రమే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ కాదు అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఈ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎన్ఆర్ఎఫ్ కెనాట్ జస్ట్ రిలై ఆన్ ద ఫిలాంత్రఫీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫిలాంత్రఫీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ కాదు ఫిలాంత్రఫీ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కదా గవర్నమెంట్ ఎందుకు వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ కానే కాదు డి ఎన్ఆర్ఎఫ్ షుడ్ షుడ్ సీక్ డొనేషన్స్ అసలు డొనేషన్ అనే పదవే రాలేదు ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ రిటర్న్ డొనేషన్ అనేది అసలు కాదు వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఓకే సిఆర్ఎఫ్ సిఎస్ఎఫ్ కదా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్ప్ సిఎస్ఆర్ అక్కడ డొనేషన్ అనే పదం కరెక్ట్ కాదు సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ విల్ సాల్వ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆడు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్కి దీనికి ఇది ఓకే స్టేట్మెంట్ పరంగా ఓకే కానీ ఆ స్టేట్మెంట్కి ఇది లింక్ లేదు సో సి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్త్ వన్ అది ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఎయిత్ చూడండి అమ్మా ఈ రెండు చూసారా లాస్ట్ రెండు మనకి ఎప్పుడు ఒకే బ్రిగ్ బేస్డ్ కదా సో ఎన్విసాజ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం ముందుగానే ఒక పిక్చర్ని ఫామ్ చేసుకోవడం కదా ఆల్రెడీ జరిగే అవకాశం ఉంది ఎన్విసాజ్ చేసుకోవడం సో అంటే ఏంటి ఖచ్చితంగా సెవెంత్కి ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ప్రకారం విజువలైజ్ అవుతుంది ఓకే వెన్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ముందుగానే ఏం జరగబోతుంది అన్నది మీరు బ్రెయిన్లో ఒక పిక్చర్ వేసుకోవటం దట్ ఈస్ ఎన్విసాజ్ ఓకే ఎన్విసాజ్ అనేది ఒక వర్బ్ అలానే విజువలైజ్ కూడా ఒక వర్బ్ సరిపోయింది కదా ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయటం ఓకే రెప్లికేట్ అంటే ఉన్నదాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాపీ చేయటం ఓకే రివర్ట్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి రిప్లై అవ్వడం సో ఇవన్నీ కాదు విజువలైజ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఆపోజిట్ అన్నాడమ్మా ఆపోజిట్ టు ద వర్డ్ ల్యాగ్డ్ ల్యాగ్డ్ అనే పదానికి ఓకే పదం ఏంటి ల్యాగ్డ్ దానికి ఆపోజిట్ అడిగాడు యాంటనిమ్ అడిగాడు ఓకే సో ల్యాగ్ అంటే వెనుకంజ అంటే ముందుంద ముందుండడం ఓకే ఇప్పుడు అర్థమేమొస్తుంది చూడండి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ రికవర్డ్ ఓకే కోలుకుంది అంటే మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది అంటే వెనకబడలేదు కదా సో ల్యాగ్ అంటే వెనకబడ్డం రికవర్డ్ అంటే కోలుకోవటం సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆపోజిట్ సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ త్వర త్వరగా ఒకే బ్రెజిన్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం బ్రూజ్ అనే ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చిందమ్మా బ్రూజ్ అంటే మనకి వూండ్ అంటాం ఓకే గాయం అంటాం కదా సో దట్ ఈస్ యువర్ బ్రూజ్ ఒక ఎస్పెషల్లీ ఎట్లాంటిది అంటే మరి బర్న్స్ అంటే మనకి స్కిన్ మీద ఒక రకమైనటువంటి ఒక మార్క్ పడిపోతుంది కదా సో ఆ ఇంజురీ తగ్గిపోయినా కూడా ఆ మార్క్ అనేది ఉండిపోతుంది కదా ఇండెలిబుల్ మార్క్ సో దట్ ఈస్ యువర్ బ్రూజ్ అనమాట యూజువల్గా కట్ అంటే కట్ అయ్యి మనకి రక్తం వస్తుంది బ్రూజ్ అంటే కనిపిస్తుంది వూండ్ ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ బ్రూజ్ ఓకే కట్స్ అండ్ బ్రూజెస్ షీ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ కట్స్ అండ్ బ్రూజెస్ బట్ నథింగ్ సీరియస్ ఎటువంటి సీరియస్గా ఉండేటువంటి అక్కడ పరిస్థితి లేదు కట్స్ అండ్ బ్రూజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇంజురీస్ అన్ ఇంజురీ ఆర్ మార్క్ వేర్ ద స్కిన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ బ్రోకెన్ బట్ ఈస్ డార్కర్ ఇన్ కలర్ కలర్ ఒక్కసారిగా డార్క్ అయిపోవడం అంటే మేబీ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడం వల్ల ఓకే ఆఫెన్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ హిట్ బై సంథింగ్ ఏదైనా మనకు తగిలినప్పుడు ఒకసారి బ్లడ్ అక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా సో అక్కడ ఒక మార్క్ కనిపిస్తుంది దాన్నే మనం బ్రూజ్ అంటాం మార్క్ ఇంజురీ స్కిన్ డిస్కలరేషన్ స్కిన్ కలర్ ఒక్కసారిగా బ్లాక్గా అయిపోతుంది కదా సో దట్ ఈస్ యువర్ బ్రూజ్ తర్వాత యాంటాగోనిస్టిక్ అన్నాడు మనందరికీ ఐసీ ఉంటే యాడ్జెక్టివ్ అని అనుకున్నాం కదా సో యాంటా ఈస్ యాంటీ అంటే ఆపోజిట్ కదా యాంటీ ఈజ్ నెగిటివ్ కదా సో ప్రొటాగనిస్ట్ యాంటాగనిస్ట్ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రొటాగనిస్ట్ ఈజ్ ద హీరో ఓకే దేనికి ఒక మూవీకి సంబంధించి మెయిన్ క్యారెక్టర్నే ప్రొటాగనిస్ట్ అంటాం విలన్ క్యారెక్టర్ని యాంటాగనిస్ట్ అంటాం సో యాంటాగనిస్టిక్ అంటే ఏంటి ఎవరైతే బాగా అన్ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారో ఓకే డిస్లైక్ హూ ఎక్స్ప్రెసెస్ డిస్
ओके हिईज एक्सट्रीमली ऐंटनिस्टिक टूवर्ड्स क्रिटिक्स अंत वाल विमर्शे वाल पट चला ओके वेलनिस्ट उ वाली चला व्यतिरे अर्थम हास्टल अनफ्रेंडली ऐंटी पैथटि अनसीपैथटि चूसरा इवन नैगट वर्ड्स सो अंक ऐंटनिस्टिक नैगट वर्ड अके नैक्स्ट एंटमेंट एंटमेंट नौन एम एंटी अने सफि कदा एंटईस अभी वर्ब फाम एंटईस अर्ब एंटिंग एंटिंग अंत बलोभपेला उड़ाने मन एंटिंग अट समथिंग इज़ एंटिंग अंत चला प्रलोभपेला उड़ा ओके सो वन आफ द एंटमेंट आफ द जॉब इज कंपनी कर् कंपनी कर् रकम बेट अटार चूसरा बेट अंत एर वेट ने मन एंटमेंट अन प्रलोभ पेटों सो द ऐक्ट आफ पर्शुडिंग समन वाली कन्विस्ट टू डू संथिंग बै आफरिंग दम संथिंग प्लजेंट एना वाली की आफर से मन का पनी मन चुस्कान वाली कन्विस्ट ओके लूर अन एल्यूर अन चार अन ओके बेट अन बेट एर अट बी एट क्लिक बेट सेंटर चूसरा मन की यूट्यूब क्लिक बेट सेंटर अटे दिन क्लिक विधा और तमनल मन अंदर एदो क्लिक अभी क्लिक बेट अवत सो मन ने एंटा की वाल वाड़न विधाने एंटमेंट अट फोर चूडन कन्वी इधी वर्ब ओके कन्वे हाल अटर चूसरा कन्वे हाल कन्वीनर इवन कन्वीन अने वर्ड ना पुटाई कन्वीनर अंत वन हू कन्वी कन्वे अटे कन्वी अटे अंदर पीलि और अरेज चेयर मैं कन्वी अट ओके कन्वे हाल अंटे मीट अर प्लेस कदा कन्वीनर अटे मोता अरेजेवा ओके सो सम असेंबल गैदर अंदर गैदर अटाने मैं कन्वी अट द प्रईम मिनीस्टर् कन्वी अंत अंदर पीलि अरेज चेयट हिस् कैबिनेट टू डिस्क द मैटर मैटर डिस्कसा की कैबिनेट ओके समन चार पीपनिचार पी पीपार अंदर कुर्चोबे ओके टू ब्रिंग टूगेदर ए ग्रूप आफ पीपल फर् एटिंग आर् टू मीट फर् एटिंग मीटिंग कोसम अंदर पीलि कलव दट इज कन्वे कन्वी कन्वे कन्वीनर कन्वे ऐबस्ट्राक्ट कन्वीनर काम अज क्लियर अम्मा कन्वीन अभी वर्ब ओके तरवा प्लूरलिस्ट प्लूरलिस्ट दे संबंधी सोसईटी प्लूरलिस्ट सोसईटी अना अंत प्लूरल सिंगुलर अंटे प्लूरल अंटे मोर दैन अंत चाल कलचर्स चूसरा कंसडरिंग मेनी टाइप आफ पीपल चाल रकल पीपल वित् डिफरेंट बिलीफ रकर आलोचन वाल ओपीनियन अंड वाल नीड्स वाट उद्देश्य मन की रकर पर्सनस ओपीनियन वाल नीड्स ने उदेश मन प्लूरलिस्ट सोसईटी अट फ्यूजन एथनिक डवर्सीटी कंफ्लेषन ओके अटे डवर्सी ओके अंत अंदर उड़कोर विधा उ दट इज़ का प्लूरलिस्टिक सोसईटी ओके सो दट अब ऐक्रोनिम अना निमंटे मैं निम इज़ लाइक अ वर्ड ओके सो ऐक्रोनिम अंटे जनरल अटे शार्ट फाम ला मन वो उ कदा सो वो उ शार्ट फाम का मन वाट इनीशियल लैटर्स यूज मन देन वर्ड वाने ऐक्रोनिम अट ओके अटे वर्ड वाँम दाने का दाने एब्रीवे अटे फर् एग्जापल एड्स एड्स अंत जनरल दिन ऐक्रोनिमे दिन एब्रीवे अक्वाइड इम्यूनो डेफिशियसी सिंड्रोम अला अन लेक मन सिंपल एड्स अने कदा सो दाने अब्रीवे अन्ट सो अब्रीवे वर्डला वाड़ता मन ऐक्रोनिम अट ओके अब्रीवे आर् काट्राशन काट्राशन अटे चे संक्षिप्त चेयटम अन अब्रीवे कंसस्ट आफ द फस्ट लैटर्स आफ दीच वर्ड फस्ट लैटर्से कदा ए अंटे एक्वाइड ई अंटे इम्यून डी अंटे डेफिशियसी एस अंटे सिंड्रोम ओके सो दट इज़ अबउट ऐक्रोनिम एरोड एरोड वर्ब ओके देन एरोड क्षीणचेला क्षीणचाने मैं एरोड दी नौन फामे एरोजन साइल एरोजन अटं कदा ओके दट इज़ युवर नौन फाम आफ् एरोड ओके सो विंड अं रेन हाव एरोडेड द स्टाच्यूस इन टू षेपे लंप आफ स्टोन आ स्टोन बेसाई एरोडाई नाशन चसाई ओके एरोडेड नाशनम चसाई क्षीणचेला 
చేశాయి టు రబ్ ఆర్ బి రబ్డ్ అవే గ్రాడ్యువల్లీ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా దాన్ని ఫామ్ని కాల్పోయేలాగా చేయటం దట్ ఈస్ కాల్ యువర్ ఎరోడ్ డెస్ట్రాయ్ అనొచ్చు వేర్ డౌన్ అనొచ్చు ఓకే మెల్లమెల్లగా కోల్పోవడం క్షీణించడం సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎరోడ్ ఎరోజన్ అన్నది నౌన్ ఫామ్ యాట్రిబ్యూట్ అన్నాడు యాట్రిబ్యూట్ అనేది నౌన్ యాట్రిబ్యూటరీ 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 ఈజ్ యువర్ యాడ్జెక్టివ్ యాట్రిబ్యూట్ని వర్బ్గా కూడా వాడచ్చు యాట్రిబ్యూటెడ్ ఓకే దీన్ని వర్బ్గా కూడా వాడచ్చు అయితే క్వాలిటీ ఓకే జనరల్గా లక్షణం అంటాం కదా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏంటి ఒక లీడర్కు ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద యాట్రిబ్యూట్స్ టు బి అ లీడర్ ఒక లీడర్ కావడానికి ఉండవలసి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి క్వాలిటీస్ ఏంటి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ యాట్రిబ్యూట్ క్వాలిటీ అనొచ్చు ఫీచర్ అనొచ్చు ట్రేట్ అంటే వాళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఓకే సో ఆర్గనైజేషనల్ ఎబిలిటీ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ యాట్రిబ్యూట్ యాట్రిబ్యూట్ నౌన్గా వాడాడా లేదా నౌన్గా వాడాడు ఇది యాడ్జెక్టివ్ అయ్యింది అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫీచర్ క్వాలిటీ ఫర్ ఎ గుడ్ మేనేజర్ ఒక గుడ్ మేనేజర్కి అవసరమైనటువంటి క్వాలిటీ ఏంటమ్మా ఆర్గనైజేషనల్ ఎబిలిటీ ఆ క్వాలిటీ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ దట్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ హ్యాస్ ఎవరికైనా ఉండేటువంటి ఆ క్వాలిటీని కానీ క్యారెక్టరిస్టిక్ అని కూడా అంటారు దాన్నే మనం యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఓకే సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టుడేస్ ఓకే అబ్బగి కమ్ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి ప్యాసేజ్ని మీరు చాలా ఈజీగా చేయడానికి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరు కూడా చేయని విధంగా మనం చేస్తున్నాం దీన్ని దయచేసి విజయవంతం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అవసరం మీ పైన ఉంది సో నేను నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రతి క్షణం మీ ముందుంటాను సో మీరు దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయండి వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మళ్ళీ రేపు కొత్త విషయాలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తా అంతవరకు కీప్ రివైజింగ్ స్టేట్ యూన్ టు ఐఏసీ ఐఏసీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే యువర్ కెరిన్ సార్